কারণ হচ্ছে বেসিক কাজ তিনটি অ্যাডভার্ব প্রথমত ভার্বকে মডিফাই করে কাকে বলেন তো ভার্বকে মডিফাই করবে আচ্ছা এখন আপনাকে যদি বলে যে ভার্বকে মডিফাই করতে হয় প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ার আপনি কি দিয়ে মডিফাই করাবেন অ্যাডভার্ব দিয়ে যেমন আমি যদি বলি দা স্টুডেন্ট দা স্টুডেন্টস দা স্টুডেন্টস রাইট এই যে দা কিন্তু স্টুডেন্টকে মডিফাই করছে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে দা স্টুডেন্ট রাইট এবার তারা লিখছে হুম কিভাবে লিখছে স্লোলি এই যে দেখেন স্লোলি দেখেন স্লোলি হ্যাঁ তাহলে স্লোলি শব্দটা রাইটকে মডিফাই করছে ভার্বকে এবার লেখেন ফার্স্ট তারা দ্রুত লিখছে কারেক্টলি কারেক্টলি তারা দ্য স্টুডেন্টস রাইট ওয়েল ভালো লিখছে প্রপারলি সঠিকভাবে লিখছে এই যে দেখেন এই স্লোলি ফার্স্ট কারেক্টলি ওয়েল প্রপারলি এই শব্দগুলো রাইট সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে কার সম্পর্কে রাইট আর আমরা জানি রাইট হচ্ছে ভার্ব তো যেই শব্দ ভার্ব সম্পর্কে তথ্য দেয় তাদেরকে আমরা কি বলি অ্যাডভার্ব সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আচ্ছা আর এগুলো পরে বসে তথ্য দিয়েছে তাই এগুলো হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার অফ ভার্ব পোস্ট মডিফায়ার অফ ভার্ব এখন আমি যদি বলি যে এখানে দেখেন দা বয়েস ওপেন রাইটস ওপেন আচ্ছা দেখেন এই ওপেন শব্দটি আবার লেখে প্রায় লিখে অপেন প্রায় লিখে এই অপেন শব্দটিও কাকে রাইট শব্দকে মডিফাই করছে বাট রাইটের আগে বসে তাই এটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার অফ ভার্ব আর যেহেতু ভার্ব ভার্ব সম্পর্কে যদি তথ্য দেয় সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাই এটিও অ্যাডভার্ব আচ্ছা তো অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আমরা একটা তথ্য পেয়ে গেলাম অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করে এখন আপনাকে যদি ভার্বকে মডিফাই করাতে বলে প্রি মডিফাই বলুক পোস্ট মডিফাই বলুক আপনি অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করাবেন এটা একটু মাথায় রাখবেন এবার আসেন ভার্ব হচ্ছে অ্যাডভার্ব হচ্ছে তারপরে সেকেন্ড কাজ যেটি অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করবে হ্যাঁ অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করে এটা একটু মাথা রাখবেন আমাদের অ্যাডভার্বের যে দ্বিতীয় কাজ সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করে এখন আপনাকে কোনো সেন্টেন্সে আপনি যদি দেখেন বলা যে অ্যাডজেকটিভ কে মডিফাই করানোর জন্য কাকে অ্যাডজেকটিভ কে প্রি হোক পোস্ট হোক আপনি অ্যাডভার্ব দিয়ে করাবেন যেমন শি লু হি লুকস হুম বিউটিফুল হি লুকস বিউটিফুল হি লুকস বিউটিফুল হিটাকে হিটা বিউটিফুল তাহলে এই বিউটিফুল শব্দটা হিকে মডিফাই করছে সো এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এবার যদি বলে বিউটিফুলটাকে মডিফাই করার জন্য আচ্ছা আমি দিব ভেরি বিউটিফুল তাহলে ভেরি শব্দটা বিউটিফুল সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে কোয়াইট বিউটিফুল কোয়াইট কোয়াইট বিউটিফুল এক্সট্রিমলি বিউটিফুল হ্যাঁ অ্যামেজিংলি বিউটিফুল তাহলে এক্সট্রিমলি অ্যামেজিংলি ভেরি কোয়াইট এই শব্দগুলো অ্যাডজেকটিভ সম্পর্কে অ্যাডজেকটিভের আগে বসে তথ্য দিচ্ছে তাই এরা হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের প্রি মডিফায়ার যদি পরে বসে তথ্য দিত তাহলে পোস্ট মডিফায়ার তাহলে আমরা দেখলাম অ্যাডভার্ব হচ্ছে অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করে এই জায়গাটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা পরবর্তী আমরা যেটা যাব অ্যাডভার্বের আরেকটি কাজ হচ্ছে অ্যাডভার্ব হচ্ছে নিজেকে নিজে মডিফাই করে মাঝে মাঝে আমাদের নিজেদের জন্য নিজেদের কিছু করতে হয় তাই না ঠিক লাইক দ্যাট হচ্ছে অ্যাডভার্ব নিজেকে নিজে মডিফাই করে হ্যাঁ অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে যেমন আমরা লিখেছিলাম হি প্লেস অর রাইট হি প্লেস স্লোলি হুম ফার্স্ট যাই লিখেছিলাম এবার দেখেন ভেরি স্লোলি কোয়াইট স্লোলি এই স্লোলি তো অ্যাডভার্ব সেটা আমরা আগেই জানি কারণ এই প্লে স্লোলি শব্দটি ভার্বকে মডিফাই করেছে এখন দেখেন স্লোলি অর ভেরি স্লোলি পার্থক্য আছে ভেরি স্লোলি এটি কাকে মডিফাই করছে স্লোলিকে মডিফাই করেছে আগে বসে মডিফাই করছে তাহলে আমরা অ্যাড বারক সম্পর্কে যদি জানতে চাই আপনাকে যদি মডিফায়ার বারককে মডিফাই করতে বলে প্রি মডিফায়ার হোক পোস্ট মডিফায়ার হোক আপনি অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করাবেন অ্যাডজেকটিভকে অ্যাডভার্বকে যদি মডিফাই করাতে বলে আপনি বেসিক্যালি অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করাবেন কী দিয়ে মডিফাই করাবেন অ্যাডভার্ব দিয়ে আচ্ছা এই জায়গাটা গেল এখন এবার আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্ব দ্বারা আপনি কী বুঝেন বা অ্যাডভার্বের একটা সংজ্ঞা দেন ওকে সো অ্যাডভার্ব কারা দ্য ওয়ার্ড হুইচ মডিফাইজ অ ভার্ব অ্যান অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড অ্যান অ্যাডভার্ব ইস কলড অ্যাডভার্ব যেই শব্দ ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তাদেরকে আমরা অ্যাডভার্ব বলবো আমি আবার বলছি যে শব্দ ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তাদেরকে আমরা কি বলবো অ্যাডভার্ব এটা একটু মাথায় রাখবেন তাহলে ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্বকে যদি মডিফাই করতে বলে অ্যাডভার্ব দিয়ে মডিফাই করাতে হবে করাতে হবে আর অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আপনার একটু বাড়তি তথ্য রাখতে হবে অ্যাডভার্ব আর অ্যাডজেকটিভ সম্পর্কে আপনার বাড়তি নলেজ রাখতে হ
ঠিক আছে এটা রাখার জন্য আমাদের পারসেপ স্পিচের ক্লাসটি দেখে নেবেন ওখানে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া আছে এইগুলো যদি আপনি রাখেন আপনি অনেকটা তথ্য পেয়ে যাবেন তাও আমি আপনাদেরকে অ্যাডভার্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে দিচ্ছি অ্যাডভার্ব দ্বারা টাইম দেখাবে টাইম সময় তাহলে অ্যাডভার্ব দ্বারা আপনি সময় দেখাতে পারবেন ইয়েস্টার ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে দ্য ফলোইং ডে এভরি ডে টু ডে এগুলো বলতে পারবেন হ্যাঁ টাইম প্লেস দেখাতে পারবেন প্লেস আচ্ছা ইন দ্য স্কুল ফিল্ড ইন দ্য আচ্ছা প্লেস ইন দ্য স্কুল ফিল্ড ইন মাই হাউস তারপরে ইন দ্য ইন দ্য ক্লাসরুম ইন হিজ অফিস এরকম হ্যাঁ ম্যানার কীভাবে করছেন ম্যানার প্রপারলি কারেক্টলি এক্সাক্টলি এইগুলো দেখাতে পারবেন রিজন দেখাতে পারবেন কন্ডিশন দেখাতে পারবেন এইগুলো যে শব্দ দ্বারা দেখাবে সেইগুলাই ব্যাসিক্যালি অ্যাডভার্ব একটু মাথায় রাখবেন যেমন আমি যদি অ্যাডভার্বে একটা লিস্ট দিয়ে দিই আমি আপনাদেরকে বলি অলওয়েজ অফেন স্টিল ইউজুয়ালি নর্মালি জেনারেলি অকেশনালি রেগুলারলি সামটাইমস ওয়েন এবার টোয়াইস now right now during hmm, at present this year this month this week every day every night every week tapore just just now already yet hmm, egula highly uh, properly exactly correctly ei je je gula bolchi hmm, very quite extremely tapore amazingly undoubtedly ei je je shobdo gula bolechi era hocche adverb karon adverb apnar jante hobe ektu beshi beshi so adverb somporke always often te gula bolechi so এগুলো আপনি একটু ভালো আইডিয়া রাখবেন অ্যাডভার্ট সম্পর্কে তাহলে আপনি ভার্ক যে মডিফায়ের কাজটা খুব ইজিলি করতে পারবেন এইগুলো একটি জায়গা আচ্ছা সেকেন্ডলি আমরা যেটা বলছি অ্যাডভার্ট তাইলে একটি পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের বেসিক তিনটা কাজ বেসিক তিনটা কাজ অ্যাডভার্ব কমপ্লিট সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে অ্যাডভার্ব কমপ্লিট সেন্টেন্সকে পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে কমপ্লিট সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে হ্যাঁ মডিফাই করে একটু মাথায় রাখবেন একবার চাইলে একটি পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে যেমন অনেস্টলি দে আর দে আর দে আর ওয়ার্কিং হার্ড দে আর ওয়ার্কিং হার্ড দেখেন অথবা রিয়েলি দে আর গুড স্টুডেন্ট আর ইয়ে ডাবল রিয়েলি দে আর গুড স্টুডেন্ট দে আর গুড স্টুডেন্ট দেখেন এই যে অ্যাডভার্বের বেসিক তিনটি কাজের কথা বলছি তাছাড়া অ্যাডভার্ব পরিপূর্ণ সত্যিকার দে আর ওয়ার্কিং হার্ড তারা কঠোর পরিশ্রম করছে এটি পরিপূর্ণ সেন্টেন্স অনেস্টলি সত্যিকার অর্থে এই পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে অনেস্টলি শব্দটা আগে বসে মডিফাই করছে রিয়েলি দে আর গুড তার তারা ভালো এবং রিয়েল এটা সত্যিকারই তাহলে আনডাউটেডলি দে আনডাউটেডলি দে আর ভেরি দে আর ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং পিপল সো এই যে দেখেন আনডাউটেডলি অনেস্টলি রিয়েলি একটা সেন্টেন্সের প্রথমে বসে পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে মডিফাই করেছে এই জায়গাটা গেল আচ্ছা তারপরে অ্যাডভার্ব চাইলে প্রি পজিশনকে মডিফাই করতে পারে মাঝে মাঝে কাকে যে খুব রেয়ার রেয়ার হ্যাঁ অ্যাডভার্ব প্রি পজিশনকে মডিফাই করে প্রি পজিশনকে মডিফাই করে ইটস আ রেয়ার কেস হ্যাঁ এটা দরকার নাই তাও বলে দিচ্ছি হি কেম জাস্ট আফটার মাই হি কেম হিয়ার হি কেম হিয়ার এ হিয়ারও কিন্তু একটি মডিফায়ার এখানে স্থান দেখাইছে স্থান তাহলে তো হি কেম হিয়ার জাস্ট আফটার জাস্ট বিফোর মাই রিচিং আর জাস্ট আফটার মাই রিচিং আফটার মাই মাই স্লিপিং আমার ঠিক ভ্রমণের পরে এই যে দেখেন মাই স্লিপিংকে মডিফাই করছে মাই কাকে মডিফাই করছে স্লিপিংকে এটা একটু মাথায় রাখবেন মাই স্লিপিং এখানে আপনাদেরকে একটা তথ্য দিয়ে দেই পসেসিভের পরে যদি ভারতবর্ষে সেই ভারতের সাথে আইন জীবিত হয় পসেসিভ অ্যাডজেকটিভের পরে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভের পরে যদি ভারতবর্ষে সে ভারতটি জিরান্ড জিরান্ড সে ভারতের সাথে আইন যুক্ত করে তাকে জিরান্ড করতে হয় নাউনের কাজ করানোর জন্য আমি আবার বলছি কথাটা একটু যদি যারা না বুঝবেন তাদের জন্য বলি ওই যে পসেসিভ লিখলাম পসেসিভ মাই আওয়ার ইউর হিজ হার দে আর এগুলো হচ্ছে পসেসিভ পসেসিভের পরে আমরা জানি সবসময় নাউন বসে ওদেরকে পসেসিভ অ্যাবজেক্টিভ এই জন্যই বলে যে তাদের পূর্বে সবসময় নাউন বসাতে হয় বা সরি পসেসিভের পরে সবসময় নাউন বসে হ্যাঁ এটা সো পসেসিভের পরে যদি ভার্ব বসে ভারত তো বসতে পারবে না পসেসিভের পরে নাউনই বসতে হবে সো ভারত বসলে ওই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে কি যুক্ত করতে হবে আইনজি আইনজি করে এটাকে জিরান্ড করতে হয় আর জিরান হচ্ছে নাউনের কাজ করে এটা একটু মাথায় রাখবেন ওকে এবার দেখেন আফটার হচ্ছে একটি কি প্রি পজিশন এই প্রি পজিশনকে জাস্ট শব্দটি মডিফাই করছে জাস্ট আফটার সো এই জায়গাটা শেষ আচ্ছা এখানে আমাদের যখন বারবার ইন্টেন্সিফায়ারে ব্যবহার করতে বলবে ইন্টেন্সিফায়ার ইন্টেন্সিফায়ার আর ডিটার মাইনার প্লিজ আপনারা আমাদের আরেকটি ভিডিও আছে সেটি দেখে নেবেন আপনাদের ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে সো আমরা দেখলাম বেসিক মডিফায়ার আচ্ছা এছাড়া আর কারা মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে একটু আগে এতক্ষণ আমরা দেখলাম বেসিক মডিফায়ার অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্ব এছাড়াও মডিফায়ার হিসেবে আরও বসতে পারে নাউন বসতে পারবে কে 
নাউনও মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে নাউন কাকে মডিফাই করে নাউন একটা নাউনকেই মডিফাই করে নাউন নাউনকে মডিফাই করে মাথায় রাখবেন নাউন নাউনকেই মডিফাই করে আবার বলছি নাউন মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে হুম এখন এতক্ষণ তো আমরা বেসিক মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা একটু আর কারা কারা মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারবে শুধু অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্বে যে মডিফায়ার হিসাবে বসবে এমন না নাউনও মডিফায়ার হিসাবে বসে এবং নাউন নাউনকে মডিফাই করে যেমন আমি যদি বলি রাহা রাহা ইজ আ গার্ল একটু দেখেন রাহা ইজ আ গার্ল এখন এটি হচ্ছে একটি নাউন হ্যাঁ এবার নাউন নাউন দিয়ে নাউনকে মডিফাই করতে বলবে তখন আপনি দেবেন রাহা ইজ আ স্কুল গার্ল কি গার্ল স্কুল গার্ল মুসলিম গার্ল হ্যাঁ মুসলিম গার্ল কলেজ গার্ল কলেজ গার্ল আচ্ছা আ লিভ ইন আ লিভ ইন সিটি আমি শহরে বসবাস করি এবার আমি দিলাম এই নাউন দিয়ে নাউনকে মডিফাই করলাম ঢাকা সিটি লন্ডন সিটি এরকম আর কি হিম আই স্যাট আন্ডার আ ট্রি ব্যারিয়ন ট্রি ম্যাঙ্গো ট্রি সো একটা নাউন দিয়ে আর একটা নাউনকে মডিফাই করানো যায় নাউন দিয়ে আরেকটি নাউনকে কি করানো যায় মডিফাই করানো যায় এখন একটা জায়গায় ক্লিয়ার হলাম যে নাউন নাউনকে মডিফাই করে এটা আমরা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা জানি বেসিক্যালি নাউনকে অ্যাবজেক্টিভ মডিফাই করে কে মডিফাই করে অ্যাবজেক্টিভ সো কোনো নাউন যদি আরেকটি নাউনকে মডিফাই করে তখন সেই নাউনের নাম হয়ে যায় নাউন অ্যাবজেক্টিভ কী অ্যাবজেক্টিভ নাউন অ্যাবজেক্টিভ হুম অর প্রপার অ্যাবজেক্টিভ আর কি প্রপার প্রপার না প্রপার অ্যাবজেক্টিভ হয়ে যাবে কী হয়ে যাবে প্রপার অ্যাবজেক্টিভ আবার বলছি হুম একটি নাউন যখন আরেকটি নাউনকে মডিফাই করে যে নাউনটি মডিফাই করবে সেটাকে বলে নাউন অ্যাডজেক্টিভ যেমন এখানে স্কুল মুসলিম কলেজ এগুলো হচ্ছে নাউন অ্যাডজেক্টিভ কারণ এই নাউনগুলো বেসিক্যালি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে একটি নাউন হয়ে আর একটি নাউনকে মডিফাই করেছে আর নাউনকে অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে সো যেহেতু নাউনকে অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে আর এখানে নাউন দিয়ে আমরা নাউনকে মডিফাই করাইছি তাহলে এই নাউনটি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে তাই এটাকে আমরা বলবো নাউন অ্যাডজেক্টিভ আর প্রপার অ্যাডজেক্টিভ হ্যাঁ প্রপার অ্যাডজেক্টিভ মাথায় রাখবেন এটাকে তাহলে নাউন অ্যাডজেক্টিভ কি একটি নাউন যখন আরেকটি নাউনকে মডিফাই করে যে নাউনটি মডিফাই করবে তাকে নাউন অ্যাডজেক্টিভ বলে একটা জায়গায় ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এক মডিফায়ার আপনাকে যখন বলবে ইউজ নাউন অ্যাডজেক্টিভ ইউজ নাউন অ্যাডজেক্টিভ তখন কিন্তু আপনি নাউন দিয়েই নাউনকে মডিফাই করাইতে হবে ফরেন কারেন্সি হুম এরকম মনে রাখতে হবে ফরেন কারেন্সি যেমন কারেন্সি ফরেন দুইটাই নাউন নাউন দিয়ে নাউনকে মডিফাই করালাম হ্যাঁ তারপরে গার্মেন্ট প্রোডাক্টস গার্মেন্ট প্রোডাক্টস এরকম আর কি মনে রাখবেন নাউন দিয়ে নাউনকে মডিফাই করাবেন যেখানে নাউন অ্যাবজেক্টিভ ব্যবহার করতে বলবে সেখানে নাউন দিয়ে নাউনকে মডিফাই করাবেন ওকে সে এটাকে নাউন অ্যাবজেক্টিভ আর প্রপার অ্যাবজেক্টিভ বলে এটা একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস বলে দিই এরকম দুইটা নাউনকে আবার একত্রে কম্পাউন্ড নাউন বলে যখন দুইটা নাউন একত্র হয়ে যাবে তখন এটাকে আবার কম্পাউন্ড নাউন বলে হ্যাঁ কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন বলবে কি বলে কম্পাউন্ড নাউন ঠিক আছে এটা আমরা একটু মাথায় রাখবো ওকে সেই জায়গাটা চলে গেল আচ্ছা এবার অ্যাপোজিশন হিসাবে আপনাকে তারা বারবার বলবে যে ইউজ অ্যাপোজিশন ইউজ কে নাম্বার টু তারা বলবে যে ইউজ অ্যাপোজিশন ইউজ অ্যাপোজিশন তারা আপনাকে অ্যাপোজিশন আর অ্যাপোজিটিভ আর নাউন অ্যাপোজিশন ব্যবহার করতে বলবে আমি আবার বলছি মডিফাই হিসেবে অ্যাপোজিশন বসানো যায় অ্যাপোজিশন ব্যবহার করতে বলবে তারা আপনাকে তারা বলবে যে ইউজ অ্যাপোজিশন অর নাউন অ্যাপোজিটিভ অর নাউন অ্যাপোজিশন যেটাই ব্যবহার করতে বলুক না কেন এটার মানে কি আমি বললাম বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ আওয়ার মাদার ল্যান্ড বাংলাদেশ ইজ আওয়ার মাদার ল্যান্ড ওকে এখানে আওয়ার একটি মডিফাই মাদার ল্যান্ডকে মডিফাই করেছে এখন অ্যাপোজিশন মানে হচ্ছে ওই নাউনের পাশে নাউন সম্পর্কে বাড়তি তথ্য দেওয়া যখন অ্যাপোজিশন মানে বা নাউন অ্যাপোজিশন আর নাউন অ্যাপোজিটিভ মানে হচ্ছে একটি নাউন সম্পর্কে তার পাশে বাড়তি কোনো তথ্য দেওয়া ঠিক একজাক্টলি তার পাশে হইতে হবে ঠিক একজাক্টলি তার পাশে হইতে হবে যেমন বাংলাদেশ আর স্মল কান্ট্রি আমি বলছি আর স্মল কান্ট্রি a beautiful country a beautiful country and independent country our riverine country and over populated country relevant talk to the topic passion geek of passion geek the other one up jay kono now in a passion in our some porque jay passion geek jay bhatti talk to the other time the camera will be a position or now the position it take to matter like them আচ্ছা তাহলে অ্যাপোজিশন কি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন আপনি আপনার বান্ধবীর কথা বললেন বা বন্ধুর কথা বললেন যেন আমি যদি বলি আসিফ ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আসিফ আওয়ার ফার্স্ট বয় হ্যাঁ আর ভেরি টল বয় আর ভেরি স্মল বয় আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট বয় ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে আসিফের পাশে যে তত্ত্বগুলো দিলেন সেইগুলাই হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ 
আছে একটা জায়গা গেল দ্বিতীয় জায়গা অ্যাপ পজিটিভ হিসেবে শুধু নাউন ফ্রেজ বলবে কি বলবে নাউন ফ্রেজ অর নাউন ক্লজ এই অ্যাপোজিশন হিসাবে নাউন ফ্রেজ এবং নাউন ক্লজ ছাড়া অন্য কেউ বসতে পারবে না যেমন এগুলো আমরা এতক্ষণ যা ব্যবহার করছি সব নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করেছি আবার বলছি অ্যাপোজিশন হিসাবে অ্যাপোজিশন হিসাবে শুধুমাত্র দুইটা জিনিস বসতে পারো ওয়ান ইজ নাউন ফ্রেজ অ্যান্ডার ইজ নাউন ক্লজ এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখবেন তাহলে অ্যাপোজিশন হচ্ছে কি হিসাবে বসে আমাদের মডিফার হিসাবে বসে এবং এটা নাউন ক্লজ আর নাউন ফ্রেজ বসে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা তথ্য এখান থেকে পেয়ে গিয়েছি আমরা বলেছি নাউন ক্লজ নাউন ফ্রেজ মডিফাই করে তার মানে ফ্রেজ মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে কে ফ্রেজ মডিফায়ার হিসাবে বসে ওই যে নাউন বসে যেরকম ফ্রেজও মডিফায়ার হিসাবে বসে হ্যাঁ সো ফ্রেজের মধ্যে কারা কারা বসবো আমরা একটু দেখাই ফ্রেজ মডিফায়ার হিসাবে বসে মাঝে মাঝে ভারব মডিফায়ার হিসাবে বসে আচ্ছা আমরা একটু আগে ভারব একটা দেখাই দিই ভার্ব মডিফায়ার হিসাবে বসে ভারব মডিফায়ার হ্যাঁ হিসেবে বসে বসে হিসেবে বসে কারা কারা বসতে পারবে বারবের বারবের জিরান্ড এবং ইনফিনিটিভ দেখেন আচ্ছা পার্টিসিপাল আর ইনফিনিটিভ সরি পার্টিসিপাল এবং ইনফিনিটিভ পার্টিসিপাল আর ইনফিনিটিভ এরা মডিফায়ার হিসাবে বসে ইনফিনিটিভ পার্টিসিপাল আর ইনফিনিটিভ মডিফায়ার হিসাবে বসে পার্টিসিপাল এবং ইনফিনিটিভ ভার্বের যে দুটি ফর্ম আছে একটি পার্টিসিপাল আর একটি ইনফিনিটিভ পার্টিসিপাল আমরা জানি অ্যাবজেক্টিভের কাজ করে কার কাজ করে অ্যাবজেক্টিভ এটা আমাদের ভার্বের ক্লাস দেখবেন পার্টিসিপাল সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি হ্যাঁ আবার ইনফিনিটিভের ব্যবহার দেখবেন আমরা ওখানে ইনফিনিটিভ সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করেছি পার্টিসিপাল এবং ইনফিনিটিভ এই ভার্বের এই দুটি ফর্ম পার্টিসিপাল এবং ইনফিনিটিভ পার্টিসিপাল আর ইনফিনিটিভ মডিফায়ার হিসাবে বসে এখন পার্টিসিপাল তিন ধরনের প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফার্স্ট পার্টিসিপাল পারফেক্ট পার্টিসিপাল পারফেক্ট পার্টিসিপাল হ্যাঁ আই টোল্ড হিম যেমন আমি বললাম আই টোল্ড হিম একটু দেখেন আই টোল্ড হিম দা ওয়ার্ড এখন দেখেন দা ওয়ার্ড আই টোল্ড হিম এবার টোল দ্বারা তাকে কি বলেছেন এই এখানে আপনাকে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে বলবে ইউজ ইনফিনিটিভ তখন আপনি আই টোল্ড হিম টু ডু দা ওয়ার্ড টু ডু দা ওয়ার্ড দেখেন ইনফিনিটিভ মডিফাই করেছে টোল্ডকে ইনফিনিটিভ কাকে মডিফাই করেছে টোল্ডকে হুম তাহলে ইনফিনিটিভ হিসেবে আমরা ইনফিনি এখানে টোল্ডের জন্য আমরা টু ডু ব্যবহার করেছি টু কমপ্লিট টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ড তাহলে দেখেন এই ইনফিনিটিভ মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে বার্বের মডিফায়ার যদি বার্বকে মডিফাই করে অ্যাট বার্ব আবার এই এখানে হিমের কথা চিন্তা করলে এটি আবার নাউনের কাজও করেছে হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমাদের এটি লাগবে না জাস্ট মনে রাখবেন যে ইনফিনিটিভ মডিফায়ার হিসাবে বসে ইনফিনিটিভ মডিফায়ার হিসাবে বসে ভারতকে মডিফাই করতে পারে এটা একটু মাথায় রাখবেন হ্যাঁ এবার আসেন পার্টিসিপাল পার্টিসিপাল মডিফায়ার হিসাবে বসবে পার্টিসিপাল তো ভারবের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্রেজেন্ট পার্টিসিপালের ভারত ক্লাস কি আইএনজি আর পাস পার্টিসিপাল হচ্ছে ভারবের যে সকল ভারত থ্রি অ্যাবজেক্টিভের কাজ করে তাদেরকে বলি এখন আপনাকে যদি বলে ইউজ পার্টিসিপাল আই স আই স আ বার্ড আই স আ বার্ড এখানে তারা ইউজ করতে বললো আপনাকে বললো যে পার্টিসিপাল ব্যবহার করেন তাহলে পার্টিসিপাল হচ্ছে অ্যাবজেক্টিভের কাজ করবে যেটা নাউনকে মডিফাই করে তাহলে আই স আ ফ্লাইং বার্ড আই স আ ফ্লাইং বার্ড আচ্ছা আবার যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইউজ করতে বলে তাহলে এটি আপনাকে তারা বারবার বলবো যে ইউজ পার্টিসিপাল ইউজ পার্টিসিপাল বললে আই আচ্ছা আই স হিজ ব্রোকেন লেগ আই আই স হিজ ব্রোকেন লেগ আই স হিজ ব্রোকেন লেগ এই দুটি এক্সাম্পল দেখেন একটু বুঝবেন ব্রোকেন লেগ আই স হিজ ব্রোকেন লেগ আচ্ছা এই ফ্লাইং শব্দটি এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্লাইং শব্দটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আবার ব্রোকেন শব্দটি ভারবের ভারত থ্রি যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে সেটাকে আমরা পার্টিসিপাল বলি হ্যাঁ ওকে বা পাস পার্টিসিপাল বলি পাস পার্টিসিপাল তো আপনাকে তারা বারবার বলবে যে ইউজ পার্টিসিপাল ইউজ পার্টিসিপাল ইউজ পার্টিসিপাল ইউজ পার্টিসিপাল বললে আপনি হয় বারবের সাথে আইনটি যুক্ত করে নাউনকে মডিফাই করাবেন পার্টিসিপাল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে নাউনকে মডিফাই করে পার্টিসিপাল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে নাউনকে মডিফাই করে তো যখন আপনাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইউজ করতে বলবে তখন আপনি ভারবের সাথে আইনটি যুক্ত করবেন যখন পাস্ট পার্টিসিপাল ইউজ করতে বলবে তখন ভারবের ভারতটি ব্যবহার করবেন আর যদি পার্টিসিপাল ইউজ করতে বলে আপনি চাইলে এটিও দিতে পারবেন সেন্টেন্স অনুযায়ী আপনি ভারতীয় ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে আমাদের ভারত হচ্ছে মডিফায়ার হিসাবে বসে এটাও আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তাহলে ফোর্থ হচ্ছে ফ্রেজ ফ্রেজ মডিফায়ার হিসাবে বসে হ্যাঁ ওকে আর আমরা ফ্রেজ কি অনেকগুলো শব্দ যেটা যা সাবজেক্ট আর পিরিড বরফ থাকে না যেখানে টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না যেটা একটা অর্থ তৈরি করে কিন্তু অর্থটা পরিপূর্ণ নয় সেটাকে ফ্রেজ বলি আচ্ছা ফ্রেজ মডিফায়ার হিসাবে বসে বিশেষ করে নাউন ফ্রেজ হ্য
ফ্রেজ গুলো মডিফায়ার হিসেবে বসে যেমন আমরা একটু আগে পজিশন হিসেবে নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করেছি আপনাকে তারা তার তা বারবার বলবে যে ইনফিনিটি ফ্রেজ ব্যবহার করতে ফ্রেজ আর ক্লজ আমরা আলাদা ক্লাস নিব ওখান থেকে আপনি বুঝবেন তাও আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আর ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ডাজেন্ট বিয়ার আ সাবজেক্ট এন্ড ফিনিট ভার্ব হুইচ ডাজেন্ট বিয়ার আ সাবজেক্ট এন্ড ফিনিট ভার্ব টুগেদার ফ্রেজ হচ্ছে অনেকগুলো শব্দের সমষ্টি যেটা সাবজেক্ট ফিনিট ভার্ব একত্রে রাখে না এক এখানে টেন্স আইডেন্টিফাই করা যায় না দুই তারপরে এটা একটা অর্থ তৈরি করবে অর্থটা পরিপূর্ণ নয় আর একটা ফ্রেজে এতগুলো শব্দ থাকুক একটা শব্দের নেয় একটা পার্স অফ স্পিচের নেয় কাজ করবে যেমন ওই যে পজিশন নাউনের নেয় কাজ করে কার নেয় কাজ করে নাউনের নেয় সো ফ্রেজ হিসাবে তারা ইনফিনিটি ফ্রেজ বলতে বলবে আই টোল্ড হিম আই টোল্ড হিম এখন তারা এখানে বলবে যে ইউজ ইনফিনিটি ফ্রেজ ইনফিনিটি ব্যবহার করতে বলা এক জিনিস আর ইনফিনিটি ফ্রেজ যখন বলবে তখন পুরো অর্থ তৈরি করা পর্যন্ত যাবেন আই টোল্ড হিম টু ডু দা ওয়ার্ক টু ডু দা ওয়ার্ক এটি হয়ে গেল আশা করি আপনারা এই ফ্রেজের ব্যবহারটি পারবেন যে ফ্রেজ ইনফিনিটি ফ্রেজ অথবা নাউন ফ্রেজ বা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বলি যা হচ্ছে দ্য গার্ল দ্য গার্ল মডিফাই করছে নাউন কে সেটাও চলে গেল হ্যাঁ সেটাও আমরা পারবো তাহলে আচ্ছা ফ্রেজ হচ্ছে মডিফাই হিসাবে বসে এখানে আমাদের কি ইনফিনিটি বা নাউন ফ্রেজ আর অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ দিতে বলবো আমরা পারবো হ্যাঁ এগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হচ্ছে একের অধিক ওয়ার্ড যখন নাউনকে মডিফাই করে যেমন ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য আফটারনুন তারপর হচ্ছে অ্যাট অ্যাট টেন ও ক্লক অ্যাট সেভেন ও ক্লক তারপরে অ্যাট মাই আচ্ছা অ্যাট হোম এইগুলো তারপর অল দ্য ইয়ার রাউন বা অল অল দ্য ইয়ার এইরকম আর কি একের অধিক ওয়ার্ড যখন অ্যাডভার্বের কাজ করবে সেটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটা একটু মাথা রাখবেন অ্যাডভার্ব সম্পর্কে আমরা বলেই দিয়েছি আচ্ছা আর ক্লজ ক্লজ হচ্ছে মডিফার হিসাবে বসে ক্লজ ক্লজ হচ্ছে মডিফার হিসাবে বসে ক্লজ মডিফার হিসাবে বসে মডি ফায়ার আচ্ছা এখন মডিফার হিসাবে বসে এটি আমরা ক্লজের পরিপূর্ণ একটি ক্লাসের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ক্লজ হচ্ছে তিন প্রকার প্রিন্সিপাল ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেট ক্লজ এই সাব অর্ডিনেট ক্লজ যেটি সাব অর্ডিনেট যে ক্লজটি আছে আপনারা ক্লজ সম্পর্কে আইডিয়া রাখেন নিশ্চিত সাব অর্ডিনেট যে ক্লজটি আছে সাব অর্ডিনেট ক্লজ আই মিন সাব অর্ডিনেট ক্লজ তিন ধরনের এই নাউন ক্লজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আর এই যে অ্যাডভার্ব ক্লজ হ্যাঁ অ্যাডভার্ব ক্লজ এরা হচ্ছে মডিফায়ার হিসাবে বসে তার মানে সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো মডিফায়ার সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো কি মডিফায়ার আমরা জানি ক্লজ হচ্ছে প্রধানত তিন প্রকার হোয়াট ইজ ক্লজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হ্যাভিং সাবজেক্ট অ্যান্ড ফিলিট ভার্ব টুগেদার ক্লজ হচ্ছে অনেকগুলো শব্দের সমষ্টি যেখানে সাবজেক্ট ফিলিট ভার্ব থাকে সোজা কথা সেন্টেন্সের যে অংশে আপনি টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবেন দ্যাট ইজ আ ক্লজ ক্লজ হচ্ছে তিন প্রকার প্রিন্সিপাল ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেট ক্লজ তার মধ্যে এই সাব অর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে আবার তিন ধরনের নাউন ক্লজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অ্যাডভার্ব ক্লজ এই সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো আবার মডিফায়ার কারণ নাউন মডিফায়ার অ্যাডজেক্টিভ মডিফায়ার অ্যাডভার্ব মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে তাই এই সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো মডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এটি আমাদের ক্লজের পরিপূর্ণ ক্লাসে পেয়ে যাবেন হি স্পিকস সে কথা বলে হুম এবার আমি যদি বলি যে একটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ দিয়ে মডিফাই করা অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং হি নিউ এভরিথিং হি নিউ এভরিথিং দেখেন তো এই পুরো জায়গাটি অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং এটা কাকে মডিফাই করছে স্পিকসকে কথা বলছে এমনভাবে যে সব কিছু জানে আর এটি হচ্ছে একটি ক্লজ আর এই ক্লজটি যেহেতু ভারতকে মডিফাই করেছে তাই এটি অ্যাডভার্ব ক্লজ কারণ ভারতকে অ্যাডভার্বই মডিফাই করে সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডে অ্যাবাউট মডিফায়ার মডিফায়ার সম্পর্কে আমরা ভালো একটু আলোচনা করেছি জাস্ট আমাদের ক্লজ ফ্রেজের মডিফায়ারগুলো আপনাকে ক্লজ এবং ফ্রেজের ক্লাস থেকেই দেখে নিতে হবে বাট যতটুকু ক্লাস হয়েছে এতটুকু আপনার জন্য এনাফ আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের খুব উৎসাহিত করবেন যেন আমরা আপনাদের জন্য আরও অনেক অনেক ভিডিও বানাতে পারি আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার দিবেন আমাদের পেজটি লাইক করবেন দ্য সল অবাউট টুডে উইশ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ